எல்லாருக்கும் வணக்கம் வாங்க இன்னைக்கு ஒரு சிம்பிளான வீக்கெண்ட் வ்ளாக் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்ணியிருந்த ஒரு சிம்பிள் நான்வெஜ் லன்ச் மெனு ப்ரான் மசாலா அண்ட் சிக்கன் கிசட்ஸ் வித் வெஜ் பிரிஞ்சி பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாக்கிங் ட்ரெயில் போயிருந்தோம் அதையும் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இந்த ப்ரான் மசாலா பண்ணுறதுக்கு நான் குக்ட் டிவெயின்ட் பீல்ட் ஷ்ரிம்ப் எடுத்துருக்கேங்க இது நம்மளுக்கு சட்டுன்னு ஒரு ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக நம்மளுக்கு பண்ணி முடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி ஒயில்ட் காட்டன் போட்டிருக்க இந்த ஷ்ரிம்ப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்ம் ரேஸ்டாக இருக்காது இது இப்போ மேரினேஷனுக்கு ஒரு குவார்டர் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி டேர்மரிக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மிளகா பொடி அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் பொடி மிளகு பொடி அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வந்து லெமன் ஜூஸ் ஒரு அரை லைம்னோட லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன் இது மேரினேட் ஆகிறதுக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது எப்படி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கனால நம்மளுக்கு இது ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிருங்க இது மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கு ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தோன்னா இது மார்னிங் சட்டுன்னு நம்மளுக்கு பண்ணிடுறதுக்கு ஒரு டிஷ் ரெடியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் சைடில் வந்து சிக்கன் கிசர்ட்ஸை டீஃப்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேங்க இது கிசர்ட்ஸுன்றது இறைப்பைன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கரெக்டான வார்த்தை போடுங்க தேங்க்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வெஜ் பிரிஞ்சி ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டேங்க இது ஒரு பாத்திரம் சூடாக உடனே எண்ணெய் ஊற்றி அதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்க ஒரு வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அதையும் போட்டு நல்லா எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிறேங்க சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரோசன் மிக்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து டிஃப்ராஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு ரெட் பொட்டேட்டோ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த தக்காளி எல்லாம் ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கிறோங்க இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மின்ட் லீவ்ஸு இது வந்து இங்கே நான் வீட்லேயே பாட்டில் வளர்க்குற புதினா நான் இது கார்டனிங் வீடியோவில் கூட போட்டிருப்பேன் அந்த புதினா தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் அதே மாதிரி இதுவும் வீட்லேயே வளர்ந்து கொரியாண்டை லீவ்ஸ் மல்லி இலையும் நான் இது பொடியாக கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நான் இதுக்கு தக்காளி நல்லா வதங்கின உடனே நான் இந்த ரெட் பொட்டேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மின்ட் அண்ட் கொரியாண்டை லீவ்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுறேன் எல்லாம் டீஃப்ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடரும் அப்புறம் பிரிஞ்சி மசாலாவும் ஆட் பண்ணுறேன் நான் பட் இன்னும் கொஞ்சம் கார் நல்லா தூக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு டு மூணு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் காரம் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகா நான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் இது நல்லா உங்களுக்கு ஸ்மெல்லும் தரும் நல்ல டேஸ்ட்டும் கூட்டும் ப்ளஸ் சைட் டிஷ் நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பைஸியாக பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு டூ த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் யோகட் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க போட்டுட்டு நல்லா நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இதை நல்லா ஒரு குக் பண்ண விட வேண்டியது தான் கொஞ்சம் நேரம் இது கொஞ்சம் குக் ஆனோடனே நான் கொஞ்சம் உப்பு பார்த்துக்கிறேங்க ஏன்னா காயிலெல்லாம் கொஞ்சம் உப்பு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் பற்றாத மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் இன்னும் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது இப்போ எண்ணெய் விடுற வரலும் குக் பண்ண விட போகிறோம் சைடில் பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரான் மசாலாவுக்கு கடாய் சூடாக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் தண்ணி விட போகிறேன் ஒன்றுக்கு ஒன்றரெண்டு ரேஷியோவில் நான் தண்ணி எடுக்க போகிறேங்க பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் சிக்ஸ் கப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நைன் கப்ஸ் வாட்டர் டோட்டலி நான் இதுக்கு ஊற்றி இது நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி கொதிக்கிற வரையிலும் நம்ம விட போகிறோம் இப்போ இந்த கடாய் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு ப்ரான் மசாலா பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் நான் எடுத்துக்கிறேன் இது தேங்காய் நெல்லில் பண்ணால் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ இது நல்லா எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இதில் இப்போ கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கிறோம் அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் அண்ட் நிறைய கருவேப்பில் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இந்த மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ப்ரான்ஸை இதில் ஆட் பண்ணி கொடுத்துட்றேங்க ஒரு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் இப்போ நம்ம எல்லாம் மசாலா பொடி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி அரை டீஸ்பூன் சோம்பு பொட
டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருந்தால் போதுங்க தண்ணி இல்லாமல் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இது மெதுவாக கிண்டி கொடுத்துட்டு இதை மூடி போட்டுட்டு நம்ம சிம்லே வேக வைக்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உப்பு பார்த்துக்க போகிறேன் அது கொஞ்சம் உப்பு எப்போவுமே இதில் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் இதில் கொஞ்சம் எனக்கு கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அதனால் இப்போ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு குக் பண்ண விட வேண்டியது தான் இந்த ப்ரான் மசாலா பார்த்திங்கன்னா நல்ல மசாலாஸ்லாம் மிக்ஸ் ஆகி எண்ணெய் விட ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கோகோனட் மில்க் கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கோகோனட் மில்க் வந்து நான் இது பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் கோகோனட் மில்க் பவுடரு வார்ம் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படியே அடிப்பிடிக்காமல் ட்ரை ஆகிற வரலும் கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் தாங்க இது நல்ல டேஸ்ட் ஆட் பண்ணும் உங்களுக்கு கோகோனட் மில்க்கு ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு மல்லியலெல்லாம் போட்டு நம்ம அப்படியே இறக்க வேண்டியது தான் இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேச்சுலர்ஸ் பிஸி மாம்ஸுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஆனால் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கக்கூடிய டிஷ்ஷுங்க இது இது அப்படியே ஒயிட் ரைஸில் கூட போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றலாம் விரிஞ்சு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபோர்த் வெந்துருச்சு ஸோ ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் விட்டு மூடி வச்சிட்றேன் இப்போ சிக்கன் கிசட்ஸ் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்கேங்க ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் சூடாக உடனே பட்டை கிராம்பு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரிஞ்சி இலை போட்டு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி தாளிச்சுக்கிறேன் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக வெட்டி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் நல்லா நம்ம எண்ணெயில் வதங்க விடுறோம் அதுக்கப்புறம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ண ஒரு தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளி கொஞ்சம் குக் ஆன உடனே தேவையான அளவு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா மசிகிற மாதிரி குக் பண்ண விட போகிறோம் இப்போது க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் கிசர்ட்ஸை எடுத்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொழுப்பெல்லாம் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அதெல்லாம் கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பொடியாக அதை கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்ல டைம் ஆகும் இப்போ இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதேமாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் முக்கால் ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதேமாதிரி தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு குக் பண்ண விடலாம் இது இப்போ வேகிறதுக்காக நம்ம ஒரு அரை கப் தண்ணியும் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கொஞ்சம் வேக விட போகிறோம் இப்போ மசாலா பொடி பார்த்திங்கன்னா அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் பொடி அரை ஸ்பூன் ஜீரக பொடி அண்ட் அரை ஸ்பூன் சோம்பு பொடி இந்த மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை நல்லா கொதிக்க விட போகிறோங்க இது நல்லா இந்த மசாலானோட பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போன உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு புதினா இலை பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதுமாதிரி நல்ல ஒரு பிடி க கருப்பிலையும் ஆட் பண்ணி நல்லா இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து மூடி போட்டு இப்போ கொஞ்சம் வேக விட போகிறோம் இது ஒரு எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் வெந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது இப்படியே ஓப்பன் பண்ணி ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் விட்டால் நல்லா ட்ரை கிரேவி ஆகிடும் அவ்வளோதான் குக் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம மல்லி எல்லை தூவி இதை இறக்கிட வேண்டியது தான் இதுதான் இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் லன்ச் மெனு வெஜ் பிரிஞ்சி ப்ரான் மசாலா அண்ட் இந்த சிக்கன் கிசர்ஸ் கிரேவி இன்னைக்கு லன்ச் முடிச்சுட்டு ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக்கு மேலே ஒரு வாக்கிங் ட்ரெயிலுக்கு போகலான்ட்ருக்கோம் வாங்க நீங்களும் எங்கள் கூட சேர்ந்து அந்த கிளிப்பிங்ஸை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த வாக்கிங் ட்ரெயிலுன்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் ஒன்ஸாவது இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயிலில் நடக்க போயிடுவாங்க இங்கே கனடாவில் எஸ்பெஷலி ஆன்டாரியோவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி ட்ரெயில்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து லேக் ஷோர் லேக் பக்கத்துலேயே இருக்கிறது நம்ம என்னதான் இந்த மாதிரி ட்ரெட்மில்லையும் ஜிம்லலாம் நம்ம ஓடி நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஒரு நேச்சரில் அது போய் நடக்கிறதுன்றது மைண்டுக்கும் சரி பாடிக்கும் சரி ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான விஷயங்க பாருங்கள் இந்த இந்த ட்ரெயில் அப்படியே போயிட்டே இருக்குது அலாங் த ஷோர் போய்கிட்டே இருக்குது ஒரு சைட் ஃபுல்லாக வீடுங்க இருக்குது அதர் சைட் ஃபுல்லாக தண்ணி நடுவில் நம்ம எப்படி நடந்து போயிட்டே இருப்போம் இது நிறைய கிலோமீட்டருக்கு போகுதுங்க இந்த ட்ரெயில் ஸோ நம்ம முடிஞ்ச வரலும் நடந்துட்டு திரும்பி வந்துடலாம் கார் பார்க் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலி நிறைய பேர் இதில் ஜாகிங் பைக்கிங் வாக்கிங் எல்லாம் பண்ணுறாங்க இங்கே போயிட்டு திரும்பி வர்றதுக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் அதாக ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு ஆக்சுவலி நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி எக்ஸசைஸாகவும் ஆச்சு ஒரு மெடிடேஷன் மாதிரியும் இருக்கும் மைண்ட் அண்ட் பாடிக்கு இந்த ஃப்ரெஷ
வாட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நெகட்டிவ் ஐவன்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது இந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் அது வந்து நம்ம அட்மாஸ்ஃபியரில் நம்ம பாடியில் க்ரியேட் ஆகிற இந்த ஃப்ரீ ட்ராடிக்கல்ஸுன்ற பாசிட்டிவ் ஐவன்ஸை நெகேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது பார்த்திங்கன்னா இந்த லேக்னோட எண்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த லேக்குள்ள போகிற மாதிரி இந்த பியர்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி கட்டி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுக்குள்ள தண்ணிக்குள்ளே வரையில் நம்ம நடந்து போய் பார்த்துட்டு அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு லைட் ஹவுஸும் இருக்குது அது வரையிலும் போய் பார்த்துட்டு நாங்கள் வந்திருக்கோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே காலெல்லாம் விட்டுட்டு எங்கள் வீட்டிலலாம் விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க இப்படி தாங்க எங்கே இந்த வீக்கெண்டை நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம் பெருசாக வெளியில் போய் ஷாப்பிங் போய் இல்லை ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போய் அந்த மாதிரி பண்ணுற ஒரு அவுட்டிங் டேஸை தவிர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு வீக்கெண்டில் நேச்சரோடு அப்படியே ஒன்றி ரிலாக்ஸ் பண்ணோம் நீங்களும் இந்த மாதிரி முடிக்கும்போது இந்த மாதிரி வாட்டர் சோர்சஸ் பக்கத்தில் பீச்சில் இல்லை லேக் பக்கத்தில் ரிவர் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி வாக்கிங் ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் போய் என்ஜாய் பண்ணி மைண்ட் அண்ட் பாடி ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்